El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos los televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle, a donde llega nuestra señal informativa. A continuación los invitamos a conocer los hechos que son noticia de hoy lunes 7 de septiembre del año 2015. Bienvenidos, vamos con los titulares. Después de 24 días de debatirse entre la vida y la muerte, murió comerciante de la Virginia que había recibido un disparo en la cabeza. Y mucha atención, bandas delincuenciales estarían extorsionando a profesores, cobrándoles hasta 500 mil pesos por no atentar contra su vida. Dos incendios de gran magnitud se presentaron en Pereira durante el fin de semana, dejando solo pérdidas económicas. Secretaría de Desarrollo Social en Pereira denunció que extranjeros estarían llegando a la ciudad a pedir limosnas. Fenómeno del Niño ya comenzó a afectar algunos cultivos de la zona rural de Pereira. En menos de una semana se están presentando más de 20 incendios de capa vegetal en la ciudad. Vivienda Digna es uno de los proyectos bandera del candidato a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo. Senador Uribe y Sigifredo Salazar recorrieron diferentes municipios de Risaralda durante el fin de semana. Hoy en La Campana. Vino Uribe a Risaralda y la pregunta es, ¿quién se quedó con su respaldo? Y en Deportes. Deportivo Pereira volvió a ganar como visitante en el torneo de ascenso. Derrotó tres goles por dos a Real Santander. Iniciamos con información judicial y mucha atención porque en las últimas horas murió el reconocido comerciante del municipio de La Virginia, Norbeite Jesús Morales Alzate, luego de que un hombre le disparara con arma de fuego días atrás. El reconocido comerciante de La Virginia, Norbeite Jesús Alzate, de 43 años, murió luego de haber sido víctima de un sicario que le propinó varios impactos de bala en la cabeza el pasado 15 de agosto en la calle 13 con carrera 11 del Puerto Dulce de Colombia. El hombre fue baleado afuera de su negocio de arepas. La policía judicial investiga este caso. Y también mucha atención a esto, fuera de que los docentes están siendo amenazados, también se le suma a esto que estarían siendo extorsionados por bandas delincuenciales y criminales. Les exigirían a los docentes la suma de 100 mil hasta 500 mil pesos para no atentar contra su vida. Una grave situación en la que viven los docentes del país y de Risaralda, pues ahora no les preocupan las amenazas, sino que están siendo extorsionados, extorsiones que se dan por el microtráfico en los colegios y por bandas criminales que buscan cómo subsanar sus deudas. Pero el problema hoy no es la amenaza, el problema hoy es la extorsión, de la cual vienen siendo víctimas los maestros de Colombia. Extorsión que se focalizó en un primer momento en Córdoba, pero hoy... Eh, se regó como la verdolaga en playa por toda la geografía nacional. Pero también decirles que el tema de la extorsión eh, también está atravesado por la situación que viven los maestros, por el microtráfico, que también se convierte en otro escenario que pone en peligro la vida de los maestros y maestras de este país. Los docentes tienen que pagar sumas desde los 100 mil hasta 500 mil pesos mensuales. Según el presidente de FECODE, las cifras exactas no se conocen, pues es tanto el temor que los profesores tienen que no denuncian y prefieren pagar para seguir viviendo. Eh, las cifras son aparentemente pequeñas, pero para el sueldo de un maestro son grandes. Eh, hay maestros que tienen extorsiones de 100 mil pesos, pero hay maestros que tienen extorsiones de 500 mil pesos. El problema es que eso tienen que pagarlo mensualmente, tienen que hacer cola para pagarlo. Pero es tal el temor que ni siquiera quieren decírselo a los dirigentes sindicales. Porque dicen, es que yo aquí tengo mi casita, mi familia, y no quiero decirles a ustedes porque ustedes arman la bulla, entonces me toca irme corriendo. Entonces el maestro dice, prefiero pagar para seguir viviendo. 
La mayoría de extorsiones a los profesores se debe al microtráfico. Asimismo, las bandas delincuenciales buscan cómo financiarse. En el país van cerca de 20 mil docentes que están siendo extorsionados. Ahí se cruzan varias cosas. Sí, dentro de esa es el microtráfico. Pero también es la extorsión de quienes tienen prácticas mmm, en bandas organizadas y toman en el maestro eh, un mecanismo para ellos autofinanciarse. Anteriormente extorsionaban al ganadero, al industrial, al potentado. Eh, hoy en los pequeños poblados están extorsionando a Raimundo y todo el mundo y dentro de Raimundo y todo el mundo están los maestros y maestras de Colombia. Asimismo, Luis Grover dio a conocer los detalles del primer docente que se negó a pagar una extorsión. Normalmente cuando a un maestro, por ejemplo, el, uno de los primeros extorsionados que dijo, no, yo no pago, eh, le pegaron unos tiros en la cara y le mandaron el mensaje a los otros para que aprendan lo que les puede pasar si ustedes no cumplen. Eh, ese ejemplo genera terror en la gente. Y ese terror hace que la gente pague, entonces los llaman vía telefónica. Yo recuerdo el escenario de un grupo de maestros donde extorsionaban al rector, le pedían 5 millones de pesos. Él dijo, no, yo de dónde, no tengo con qué. Dijo, no, de... reúna a sus maestros y recojan la plata. También mucha atención porque dos incendios estructurales fuertes se presentaron este fin de semana en Pereira. Uno se registró en una bodega de una reconocida cadena de mercado en el sector del parque industrial y otro en una chatarrería. Durante el fin de semana se registraron dos incendios estructurales en diferentes zonas de la ciudad, uno en el barrio Matecaño en una chatarrería y el otro en una bodega de la cadena Superinter del parque industrial de Pereira. Este fin de semana tuvimos un incendio fuerte en unas bodegas del de, de superinter en el parque industrial en donde las, se controló por el cuerpo oficial de bomberos inmediatamente y el día sábado tuvimos un incendio también fuerte que incineró toda una bodega de, de almacenamiento de chatarra, de basura, un reductor que así lo llaman en el mercado a un señor que tenía que guardaba todo este tipo de material reciclable en, la, en, en, en Matecaña. Entonces pues fueron controlados los dos incendios inmediatamente por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira y afortunadamente ninguna, ninguna pérdida mate, humana, algunos materiales. Estas confragaciones que fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos de Pereira no dejaron víctimas fatales, solo grandes pérdidas materiales. En la ciudad de Pereira se encuentran un chileno y un argentino. Lo curioso de este caso es que están en condición de mendicidad y consumiendo además sustancias alucinógenas. Para ello, la alcaldía de Pereira anunció que se están haciendo los trámites correspondientes para repatriarlos a sus lugares de origen. Las capitales de Risaralda y Caldas tienen fama de ser buenos vivideros. Muchas personas llegan a esta por una corta temporada y terminan quedándose por un largo tiempo o el resto de sus vidas. A la ciudad llegó en los últimos días un chileno y un argentino a ejercer la mendicidad. Bueno, es, lo hemos venido trabajando con Migración Colombia desde nuestra dependencia de migraciones, pues se eh, han detectado dos personas extranjeras ellas eh, que venimos en el proceso de articulación nuevamente para que retornen a sus eh, sitios de origen. Los datos que tenemos de estas personas, pues que son algunas de ellas son consumidoras de sustancias psicoactivas, eh, lastimosamente Pereira es una ciudad y decimos lastimosamente de paso porque algunas personas desde se quedan acá o pierden la ruta para donde, donde iban, los que están, digámoslo así, eh, generando con mentiras y engaños de llevarlos a otros países, pues prácticamente a veces los dejan aquí, aquí tirados por lo que viene haciendo los operativos que hace Migración Colombia. El funcionario aseguró que estas dos personas serán devueltas a su sitio de origen, pues no cumplen con los requisitos para ingresarlas al proyecto de habitantes de calle que tiene la Secretaría de Desarrollo Social y Político de Pereira. Haciendo todo el proceso, lastimosamente, a estas personas no se les puede acompañar con una, un proceso humanitario porque al no tener documentos, al no generar toda la ruta que se da ante Migración Colombia, pierden muchos derechos estas personas. ¿Es decir que los van a devolver a sus sitios de origen? Claro, estas personas deben ser nuevamente, eh, deben regresar a, a su sitio de origen y esto es un proceso que ya se encarga Migración Colombia. A 
Algunas de estas personas son las denominadas habitantes de calle, que según la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira, son consumidoras de droga en más de un 90% y en su mayoría piden limosna para comprar estupefacientes. Es, tiene una connotación a nivel nacional de que los pereiranos somos buena gente, los pereiranos somos cordiales, que los pereiranos eh, damos buena limosna y de esto se aprovechan algunas personas para venir a la ciudad, primero a veces a engañar, no necesariamente al consumo de sustancias, sino que engañan el buen corazón de los pereiranos, siempre hemos manifestado eh, al generar restricciones al entregar limosnas en las calles, eh, especialmente a personas que en eh, su estado como, como tal eh, sabemos que son eh, consumidores de sustancias psicoactivas, no dejarse en intimidar, muchas veces ellos acuden a las artimañas de llegar solamente a las mujeres e intimidar, yo creo que aquí están las autoridades para que a veces denuncien, no nos pueden obligar a dar limosna y esto es como el mensaje que damos a los pereiranos, hay organizaciones que vienen trabajando para eh, rehabilitar a estas personas que han caído en sustancias psicoactivas porque los, la gran mayoría que piden son personas consumidoras. ¿Qué tal esta situación? Muy bien, y ya se están viendo afectados algunos cultivos en zona rural de Pereira debido a la fuerte temporada de calor. La Secretaría de Desarrollo Rural ya tiene listo, ha anunciado más bien, un plan de contingencia para mitigar estos incendios. El rendimiento de los cultivos se ve afectado por el calentamiento global a consecuencia del aumento de las temperaturas. Olas de calor acompañadas de largos periodos de sequía provocan grandes estragos y pérdidas millonarias en cada año en numerosas regiones del mundo. Pereira no es la excepción, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Rural de Pereira. Los caficultores esos, ellos están concientizados de que tienen que generar unas muy buenas condiciones en las fincas para poder... Eh, garantizar eh, una, un bienestar en las personas que van a realizar la, la cosecha pero ese es el llamado que hoy estamos haciendo para que la cosecha de la caficultura no se vaya a perder está demasiado concentrada de fincas eh, hoy, hoy, hoy nosotros en Pereira necesitamos algo así como unos 5000 recolectores y, y estamos es en esa búsqueda por eh, en las demás líneas, como es el caso de, del cultivo del plátano, eh, hemos tenido dificultades sobre todo en las partes más bajas, más calientes, estamos hablando de los 1200 metros sobre el nivel del mar a, hacia abajo, eh, problemas con cigatoca amarilla, cigatoca negra y esto se revierte pues en otras eh, problemáticas, sobre todo que es por la poca humedad, eh, las plantas no tienen la suficiente capacidad de de nutrición y sobre todo el problema que se nos está generando por falta de emisión de raíces. Esto cuando se dan los vendavales, pues tenemos volcamientos y, y hay pérdidas de, 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 mala, de plantas incluso ya a punto de, de cosecha. En el caso del aguacate, que es un cultivo importante para el municipio de Pereira, nosotros aquí tenemos más de 600 hectáreas. La gran dificultad que, que se nos está presentando hoy es el también por la poca humedad que, que se tiene en el suelo, no existe una muy buena emisión de, del sistema radicular y esto hace de que la, la planta no tenga un buen, eh, una buena nutrición como para el llenado de los frutos, para la floración, para, para, para todo lo que se requiere. Al funcionario le preocupa el aumento de la temporada de calor, pues Pereira es uno de los municipios que siempre se ve afectado, ya sea por mucha agua o calor, por lo que ya se tiene diseñado un plan de contingencia desde la Secretaría de Desarrollo Rural y es surtir de agua a toda la zona rural, pues se ve afectado en más de un 50%. Eh, aquí es muy importante hacer la observación de las prácticas culturales, no podemos hacer de hierba, si vamos a hacer una de hierba hay que hacerla en el plato, pero dejar la maleza ahí en el plato del árbol, de tal manera de que esto ayude a, a conservar, a concentrar la, la humedad. Y en el caso de la, del cultivo de, del plátano, pues también hacer los despuntes que sean necesarios, estar muy atentos al control eh, del, de la cigatoca. Otro problema que se nos ha venido incrementando es el, es el picudo, que es un... Es un barrenador del tallo que también genera volcamientos y pérdidas eh, total de la, de la plantación. Sí, ese es el desequilibrio que tenemos en, el, en, nuestro, eh, en los ecosistemas. Eh, las plagas se generan es porque en algún momento el hombre atentó 
contra ese equilibrio que se tenía de tener eh, bosques, sotobosques, árbol, eh, eh, bosques muy bajos y tener una abundancia de, de plantas de, en las cuales se, les, técnicamente les llamamos hospederos que es donde ellos se alimentan, donde ellos viven y por no estar esas plantas hoy pues digamos que ellos buscan el refugio en cualquier plantación entonces ahí es donde, ese desequilibrio es el que hoy por la variabilidad climática, por el cambio, por todas esas cosas pues desafortunadamente nos, nos está agobiando, nos está golpeando bastante y lo que esperamos es que con esos programas que se han venido implementando en Pereira, con agricultura específica por sitio, donde le podamos dar unas una recomendaciones mucho más técnicas al agricultor, la implementación de buenas prácticas, que es lo que nos ayuda a que se pueda disminuir el riesgo en todo el sentido, en costos de producción, en muchas cosas, pero sobre todo garantizar productividad. Y CNC Noticias por la Democracia cada vez con más intensidad a medida que se acerca la contienda política. Esta noche se encuentra precisamente con nosotros el candidato al Consejo del Municipio de Pereira, Carlos Andrés Pérez. Doctor Pérez, muy buenas noches. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Eh, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia, a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Comencemos contándole a la gente, a nuestros televidentes, un poco sobre su hoja de vida. ¿Quién es Carlos Andrés Pérez? Bien, Carlos Andrés Pérez es un hombre de 38 años, soy administrador público, soy especialista en farmacodependencia y hace 20 años vengo desarrollando un trabajo social, ayudándole a la población adulta mayor, tanto en la atención como en la defensa de sus derechos. Eh, también desde mi profesión y desde mi especialidad vengo atendiendo población habitante de calle, chicos con problemas de drogadicción y otras, otras propuestas que hacemos, que desarrollamos desde las comunidades, en las zonas rurales, atendemos también a los chicos, les damos la oportunidad de entrenar en fútbol, eh, sobre todo en la zona rural de Combia. Usted, que ha venido trabajando durante varios años en el sector de la salud, ¿cómo ve este tema en Risaralda y en el municipio de Pereira? El tema de la salud en Pereira y a nivel nacional es un tema complejo. Vemos que atravesamos por una crisis, la atención en la salud no cuenta con una buena calidad, nos demoran en la atención, para pedir una cita no hay quien nos la dé, no contestan los teléfonos. Entonces es un problema que la comunidad siempre se queja de este servicio y es, es muy difícil porque es un derecho fundamental y está nuestra vida de por medio. Tenemos un riesgo de, de, de perderla en algún momento por falta de atención. Y otro de los temas preocupantes en las ciudades, sin duda alguna, y lo veíamos recientemente, el aumento de habitantes de calle en nuestra localidad. ¿Cuál ha sido su trabajo con ellos? Con la población habitante de calle logramos atenderlos en un programa posquirúrgico poshospitalario de la mano de la alcaldía. La alcaldía le ha brindado una fundación que es la Fundación Cero Colombia El Apoyo. Es una fundación que yo fundé hace cinco años con otro grupo de amigos y que desde allí pudimos atender a la población habitante de calle que estaban en los hospitales que presentaban algún tipo de enfermedad, tanto como tuberculosis, VIH, o llegaban heridos por alguna, eh, alguna riña que tuvieran, entonces allí los atendíamos hasta que recuperaran. Y esto es lo que hemos podido hacer con esta población. Muy bien, ¿cree usted, doctor Pérez, que una forma de solucionar la problemática de la drogadiz eh, drogadicción en los adolescentes y menores de edad es crear espacios para invertir de otra forma su tiempo libre? Mira, eh, lo que es todo el tema de consumo de sustancias psicoactivas, en Pereira tenemos un gran número de consumo. En el tema de consumo de heroína, Pereira es la ciudad con más alto índice de consumo. Los jóvenes desde los 12 años ya están iniciando el consumo de sustancias como alcohol, cigarrillo, marihuana. 
todo este tipo de sustancias. Lo único que podemos hacer es poder prevenir este, este problema brindándole a los niños y a los jóvenes programas donde ellos puedan participar, como ofrecerles la oportunidad de que puedan acceder a programas deportivos como fútbol, eh, baloncesto, natación, ciclismo, programas culturales, recreativos, donde los niños puedan de verdad tener esta oportunidad y que de alguna manera puedan utilizar bien el espacio libre que tienen y que crezcan con una disciplina que los aleje del consumo de las sustancias. Doctor Carlos Andrés Pérez, ¿cuáles son sus principales propuestas en caso de llegar, de ser elegido como concejal del municipio de Pereira? Yo tengo cuatro propuestas para desarrollar desde el consejo, que son muy simples. Pues inicialmente es hacer la tarea del control político a la alcaldía, que es la principal labor del concejal. Eh, pero tengo cuatro proyectos a desarrollar, como trabajar en las comunidades, proyectos para que la comunidad se beneficie, de la mano de los comuneros y de las juntas de acción comunal. También desarrollar programas educativos, recreativos, culturales, para prevenir todo el tema de sustancias psicoactivas, de que, de que se pueda prevenir el consumo de esta manera. Y en las zonas rurales también vamos a desarrollar programas y proyectos donde los habitantes de las zonas rurales, los campesinos, puedan mejorar sus ingresos. Y el otro tema también que tenemos, el cuarto tema, es trabajar por los trabajadores informales para que ellos puedan recibir beneficios, que se puedan organizar y recibir estos beneficios de la administración municipal. Para terminar, ¿por qué las personas, por qué nuestros televidentes, los que lo están viendo en este momento, deben creer en su proyecto político? La gente de Pereira debe votar por mí porque soy una persona con principios, una persona que se preocupa por que las demás personas estén bien, que me gusta trabajar la parte social sobre todo y que como profesional en administración pública tengo toda la capacidad y el corazón de poder servirle a los demás. Entonces, por eso pueden elegir a Carlos Andrés Pérez como su próximo concejal, ya que el único interés que tengo es poder trabajar por todas las comunidades. Ese es mi mayor anhelo. Al doctor Carlos Andrés Pérez, candidato al Consejo del Municipio de Pereira, muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga. Y cambiamos de tema porque si usted, amable televidente, aún no ha encontrado trabajo, no se pierda. A partir de este momento, la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda, en nuestra sección ya tradicional, Bolsa de Empleo. Y llegamos a la sección donde no hay secretos ni cosas prohibidas. Mejor dicho, a la campana, porque aquí no se le guarda nada, absolutamente nada a nadie. Todos los acontecimientos de nuestro panorama político regional, usted los descubre con Marco Antonio Pérez y su campana, porque el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, este fin de semana, como para variar, muy agitado en términos políticos, estuvo viernes y sábado el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un recorrido amplio por buena parte del departamento de Risaralda. Fue enfático el expresidente al decir que, como partido, el Centro Democrático dejará en libertad a su militancia para que opte por quien quiera para gobernación y para alcaldía de Pereira. Para el caso concreto de gobernación, 
eh, entre el exgobernador Víctor Manuel Tamayo y el conservador Sigifredo Salazar. Sin embargo, debido precisamente a ese recorrido, prácticamente la campaña de Sigifredo Salazar se tomó el recorrido y dejó muy en claro que el Centro Democrático, por lo menos en un 90%, está acompañando la candidatura conservadora de Sigifredo Salazar. Ejemplos claros. En Guática, por lo menos ocho de los, de los aspirantes al Consejo, incluyendo el candidato a la Alcaldía, ratificaron el respaldo a Sigifredo Salazar. En Santa Rosa, todos, toda la lista del Centro Democrático al Consejo y el candidato a la Alcaldía en, do, en Santa Rosa de Cabal, dijeron que el candidato era Sigifredo Salazar. En Dos Quebradas, el candidato a la Alcaldía del Centro Democrático, Luis Fernando Arango, dijo que estaba con Víctor Manuel Tamayo. Sin embargo, buena parte de los aspirantes al Consejo expresaron su respaldo por Sigifredo Salazar. Estuvo esa puja, pero según, y, se, y de acuerdo con esa percepción de presencia y de mensaje, queda el sentimiento, queda la visión de que el Centro Democrático acompañará a Sigifredo Salazar. Segundo campanazo. El viernes también se registraron varios hechos importantes para destacar. El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, el MIRA, selló su alianza y su respaldo con el exalcalde Israel Alberto Londoño. Lo acompañará para el tema de Alcaldía de Pereira. Y el partido de la U, en cabeza del de senador Soto, el representante Burgos, oficializaron el respaldo a la candidatura de Víctor Manuel Tamayo. Sin embargo, algunos decían que era oficial, era oficializarlo, porque de tiempo atrás, como se comentaba en los círculos políticos y como era evidente en los discursos y en las reuniones públicas, desde hace rato ya estaban con Víctor Manuel Tamayo. Eso nuevamente ratifica lo que veníamos mirando y han compartido otros eh, observadores del tema político, como para el caso de Rizaralda y Pereira, ya hay claramente dos equipos diferenciados, Víctor Manuel Tamayo y eh, Israel Alberto Londoño, con el partido de la U, el senador Soto y el representante Burgos a la cabeza. Y por el otro lado, la llave de Juan Pablo Gallo y Sigifredo Salazar. Prácticamente para el caso de Pereira y Rizaralda, esas dos vertientes polarizando o mirando ese panorama desde dos puntos de vista claramente diferenciados y diferenciadores. Tercer campanazo, y si para el caso de Pereira y del departamento de Rizaralda ya hay esas dos vertientes definidas, candidatos dos y dos en la Virginia, sigue bien agitado ese tema. Seis aspirantes a la alcaldía del puerto sobre el río Cauca y ninguno dice que se baja. José Luis Guapacha, José Villada, eh, Javier Ocampo, Nora Zuleta, James Alzate y Manuel Gil. Ahí tienen para escoger de todos los partidos. No hay visión, pues hasta el momento, o comentarios de que alguno decline en favor de otro, de que haya coaliciones, y parece a estas alturas que los seis irán a disputarse el primer cargo administrativo del municipio de La Virginia. Hoy suena en la campana nuestra nueva soberana Miss Mundo, la risaraldense María Alejandra López, una bella mujer, digna representante de la belleza risaraldense, dejó muy en alto el nombre de Pereira y de Risaralda con su belleza física, pero también con su preparación y su presencia. Esas son las mujeres que dejan en alto el nombre de nuestra región. Hoy nos suena en la campana los hechos de publicidad negra que ya se están registrando en el departamento de Rizaralde y concretamente en Pereira. Circuló por el sector de Villa Santana en Pereira un panfleto atribuido al aspirante a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo, en donde le exigía o le solicitaba al secretario de gobierno de Pereira que desalojara y acabara con las invasiones de ese sector. Eso es falso. Según lo ha dicho el mismo candidato a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo, quien dijo que nunca ha firmado 
ese, ese tipo de documentos y que por el contrario está promoviendo proyectos de vivienda de interés social y de acompañamiento a los habitantes en ese sector de Villa Santana. Hicieron circular esos panfletos con firmas falsas, con eh, señalamientos errados y sobre todo confundiendo a la gente. Y eso es más delicado porque en ese sector se caldean los ambientes y nada hay de raro que se vayan al tema del disturbio del orden público, incluso atentando contra la vida de los aspirantes políticos a cargos de elección popular. Hasta ese extremo no puede llegar la campaña política en Pereira y en Risaralda con ese tema de la publicidad engañosa y la publicidad negra en contra, en este caso de Juan Pablo Gallo, pero en contra de ningún candidato a cargo de elección popular. Estamos en alianza con Risaralda hoy y portal de información política y de actualidad en el eje cafetero. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. También a continuación los invitamos a conocer los indicadores económicos del día. ¿Cómo cerraron las bolsas? Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Conozca además la restricción vehicular para Pereira y Armenia de mañana martes. 8 de septiembre del año 2015. En segundos regresamos a CNC Noticias. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado especialista en pensiones y seguridad social, asesoría profesional en derecho laboral, independientes, empleados, afiliados pensionados, beneficiarios de pensiones, despejen sus dudas y vayan a la fija en sus demandas y derechos. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado, carrera octava 1860, oficina 404, o llame ahora mismo al 335-8699 o a nuestra línea nacional celular 310-405-8610 o visite www.oscardarioríos.com Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosques de la Acuarela. Y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Continuamos con más información en CNC Noticias. Muy preocupada se encuentra la Unidad de Prevención de Desastres de Pereira por los incendios forestales que se han presentado en la ciudad, pues en su mayoría, mucha atención, están siendo provocados por la propia comunidad. Sigue en aumento los incendios forestales en Risaralda y Pereira. Para la Unidad de Gestión de Riesgo de Pereira, la mayoría de los incendios son provocados por la comunidad y no por el calentamiento global, pues en medio de una semana se han registrado 12 incendios. Bueno, tuvimos, estamos teniendo constantemente todas las semanas incendios de cobertura vegetal, en donde ya la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se va a pronunciar porque estamos, estamos más que seguros que eso ya es responsabilidad de la comunidad. El sol está arreciando fuertemente, pero sabemos que no son provocados por 
por el exceso de calor, sino por los malos hábitos en el tema de, a, de recolección de basuras de la población y porque incendian quemas no controladas que las debería hacer el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira. Los incendios de capa vegetal tienen preocupados tanto a los organismos de socorro que tienen que salir a controlar la confragación como para la unidad de gestión de riesgo, pues es una responsabilidad de la gente y más en esta temporada alta de calor. Sí, nos está preocupando mucho porque aunque bomberos Pereira reaccionan inmediatamente, aunque no son, no son incendios de capa de cobertura vegetal porque no son, no son iniciados por, por el exceso de calor, aunque sabemos las temperaturas altas, pero sí nos preocupa la, la irresponsabilidad de la gente, nos preocupa que inicien quema no controlada, nos preocupa que no llamen a los bomberos para quemar la basura que tienen almacenada y nos preocupa que dejen residuos sólidos en el, en el campo abierto que pueden provocar ese tipo de incendios con estos fuertes calores. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo expresó que en una semana se han registrado desde 12 confragaciones hasta 30 en diferentes sectores de la ciudad. Hemos tenido 10, 15, hemos tenido hasta 30 incendios de cobertura vegetal reportados semanalmente en los corregimientos de Arabia, Altagracia, Caimalito, Puerto Calda, Cerritos, en los corregimientos donde más calor tenemos en este momento. Una de las principales problemáticas que existe en la comuna de Villasantana de Pereira son las personas que se encuentran viviendo en asentamientos subnormales. Estas, por su ubicación, viven en constante peligro. Es por esta razón que el candidato a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo, propone dentro de su plan de gobierno conseguir una vivienda digna para estos ciudadanos. Una de las principales necesidades de la Comuna Villa Santana de Pereira es el tema de vivienda. Diferentes familias necesitan con urgencia ser reubicadas. Les quieren hacer ver lo contrario con unos pafletos que me mandaron. Como les dije yo a ellos y a toda mi gente que ya no creen, que no creen sino los que están vendidos. ¿Cómo le digo? Como el presidente del Danubio que está vendido. Porque el presidente lleva muchos años que no trabaja, entonces con eso lo mantiene la U. Entonces, tienen la gente atemorizada y yo les digo, no, porque Juan Pablo no va a entregar el arma para que le entierren el puñal. Solo en las mentes retorcidas del partido de la U, cabeza. Los habitantes de esta comuna indicaron que han recibido algunos panfletos en los que existe la advertencia de que serán desalojados. Al parecer, estos panfletos serían falsos. Porque todos estamos apoyándolo, porque es que tenemos un cambio, que sea un cambio bueno, que nos apoyen sobre todo más que toda la gente que tenemos invasiones, gente muy humilde que no tiene antes y queremos que nos apoyen porque ahorita nos están manipulando con el cuento de que él nos va a entumbar la invasión y eso es pura mentira. El candidato a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo, indicó que entre sus prioridades está desarrollar proyectos para que los ciudadanos en estado más vulnerable puedan tener una vivienda digna. Nos estamos jugando por Villa Santana y nos estamos jugando por la vivienda en Pereira. Miles de pereiranos hoy tienen el problema, uno de los problemas más grandes, el vivir sin un techo apropiado. Más de 6.000 viviendas en déficit tiene la ciudad. Para ello estamos pensando en varias cosas. Primero, vamos a traernos los programas de vivienda gratis del gobierno nacional y a través también de regalías y en apoyo con la gobernación. Y segundo, vamos a volver a hacer proyectos de lotes con servicios. La ciudad creció a través de lotes con servicios. Esto nos da la posibilidad de que nuestras familias de a poco vayan haciendo una vivienda y una vivienda digna para poner allí todos sus sueños. Importante reto el que se ha puesto este candidato a la alcaldía de Pereira. Muy bien, y durante el fin de semana continuamos con más temas políticos, porque el expresidente de la República y hoy senador Álvaro Uribe Vélez estuvo por estos lados, de visita en diferentes municipios de Risaralda, apoyando a las diferentes candidaturas oficiales del Centro Democrático. Sigifredo Salazar, el fuerte candidato a la gobernación de Risaralda, lo acompañó en su recorrido por el departamento y le mostró sus propuestas. Durante el fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe y la senadora María del Rosario Guerra estuvieron de visita en Risaralda, dando un espaldarazo a los candidatos oficiales del Centro Democrático. A pesar de que la orden del partido es no apoyar a ningún candidato a la gobernación, estos no se detuvieron a la hora de expresar lo que pensaban sobre ellos. 
doctor Sigifredo es un hombre correcto uno aquí no tiene preocupaciones y Salazar bien manejado Sí, Fred, sí profe, Salazar es un hombre de la mayor en calidad de profesionales y personales él como gerente de la campaña conservadora de la presidencia luego como yo muy de cerca a Oscar Iván Zuluaga Diferentes candidatos a las corporaciones públicas del Centro Democrático de igual forma decidieron adherirse y mostrar un apoyo total al candidato a la gobernación, Sigifredo Salazar. Sigifredo Salazar, candidato del Centro Democrático de Santa Rosa de Cabal, por consenso a la gobernación de Risaralda y futuro gobernador de los santarrosanos. No. Yo sé que de mano de, de mano de Sinfredo Salazar, futuro gobernador del departamento, de manos de Nora Zuleta, futura alcaldesa de la Virginia, vamos a creer, vamos a, tra a y de manos de usted, señor presidente Uribe, de manos de usted, presidente Uribe, esas casas de interés social van a llegar aquí a la Virginia, presidente. En las mejores manos, el departamento de Risaralda, doctor Sinfredo Salazar. Por su parte, Sigifredo Salazar manifestó que implementará muchos de los lineamientos del Centro Democrático en su plan de gobierno, como la seguridad y la educación. Lo, lo acompañamos en todo el recorrido, desde el día de ayer estuvimos en Quinchilla, Huática, luego él se guió para Anselma, para Viterbo, luego lo acompañamos en la Virginia, en la ciudad de la Cuba, en el parque de Guadalupe Zapata, y hoy estuvimos en Santa Rosa de Cabal y aquí en Dos Quebradas. Claro que sí, comprometidos con el presidente Uribe, un hombre que le ha dado mucho a este país, que lo volvió viable, que le dio seguridad, un hombre que le generó eh, confianza, le dio esperanzas de futuro al pueblo colombiano. Seguridad democrática, nosotros hoy en día en Rizalda necesitamos seguridad, generarle eh, tranquilidad al pueblo rizalaldense, que no va a ser atracado, no va a ser robado, no va a ser asesinado, por eso un paso más adelante en la delincuencia, que quienes tengan temor sean los delincuentes, no los pobladores del departamento de Rizaralda, cohesión social, invertir en la gente más pobre del departamento de Rizaralda, invertir en la gente que realmente necesita que el Estado los apoye para que eleve la calidad de vida, confianza inversionista, que los empresarios vengan a Rizaralda, que los empresarios que estén aquí no se nos vayan a ir, que antes lleguen otros para que generemos algo tan importante que necesita el pueblo rizaraldense, empleos e ingresos. Muy bien, y con esta noticia terminamos la emisión informativa del día de hoy. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros e invitarlos, eso sí, para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Pero antes, un consejo. Recuerden que pueden hacerle seguimiento a nuestro sitio web. Estamos en www.cncregional.tv Además de agregarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba CNC Noticias, y en Facebook, canal CNC. Feliz noche, nos vemos mañana.